ஹலோ விபா ஸோ நம்ம இன்னைக்கு எதை பத்தி பார்க்க போறோம்னா தேர்மல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் பத்தி தான் பார்க்க போறோம் தேர்மல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் எப்போ வந்து தேர்மல் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து அக்கர் ஆகும்னா வென் தேர் இஸ் அ சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர் ஸோ டெம்பரேச்சர் வந்து சேஞ்ச் ஆகும்போது அங்க நிச்சயமா தேர்மல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் வந்து ஏற்படும் சரியா அதுதான் நான் இங்க எழுதியிருக்கேன் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் தட் அக்கர்ஸ் டியூ டு த டெம்பரேச்சர் சேஞ்ச் இஸ் ஐ டு பி கால்ட் ஆஸ் த தேர்மல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் ஓகே சோ இப்ப வந்து இந்த தேர்மல் ஸ்ட்ரெஸ் டெரிவேஷன் பத்தி தான் பார்க்க போறோம் அதுல வந்து ஃபார்முலாஸ் எல்லாம் எப்படி வந்தது அப்படின்னு தான் பார்க்க போறோம் உங்களுக்கு வந்து நோட்ஸ் மட்டும் தான் தேவைப்படுதுன்னா கீழே பிடிஎஃப் லிங்க் இருக்க நீங்க டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க சரியா சோ புரியணுன்றதுங்க கண்டினியூவா பாருங்க ஓகே எஸ் சோ இப்ப வந்து ஆஹ் ஒரு ராடு எடுத்திருக்கேன் சோ ஒரு ராடு வந்து ஒரு ஃபிக்ஸ்ட் சப்போர்ட்ல அட்டாச் பண்ணிருக்கேன் ஓகேவா இப்ப வந்து இதுதான் அந்த ராட் இந்த ராடோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து எல் ஓகேவா இப்போ இந்த ராடுக்கு நான் வந்து ஹீட் சப்ளை பண்றேன் இப்ப நான் வந்து ஹீட் சப்ளை பண்றேன் ஓகேவா ஹீட் சப்ளை பண்ணும் போது என்ன ஆகும் சோ ஒரு ஒரு ஏதாவது ஒரு இரும்பு பொருளுக்கு வந்து நம்ம ஹீட் சப்ளை பண்ணும் போது அது எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் இத வந்து நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அந்த ரயில்வே டிராக்ஸ் எல்லாம் ரயில்வே டிராக்ஸ் பிட்வீன்ல வந்து கேப் இருக்கும் சோ அது வந்து அந்த தேர்மல் எக்ஸ்பேன்ஷன் வந்து வெயில் காலத்துல நடக்கும் அப்படின்றதுக்காக தான் அந்த கேப் கொடுத்துருக்காங்க சோ அதே மாதிரி இப்ப நம்ம இந்த ராடை ஹீட் பண்றோம் ஹீட் பண்ணும் போது தேர்மல் எக்ஸ்பேன்ஷன் நடக்குது தேர்மல் எக்ஸ்பேன்ஷன் வந்து எல் பிளஸ் டி எல் அப்படின்ற லென்த்துக்கு எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது அதாவது இந்த எல்ன்ற டிஸ்டன்ஸ் இதுதான் ஒரிஜினல் லென்த் இந்த எல் தான் இந்த ஏ டு பி அதாவது இந்த எல் தான் ஒரிஜினல் லென்த் இங்க வந்து டி எல்ன்ற லென்த்துக்கு எக்ஸ்பேண்ட் ஆயிருக்கு ஸோ அந்த எக்ஸ்பேண்ட் ஆன லென்த்த வந்து நான் டி எல்னு எழுதியிருக்கேன் அப்ப வந்து இந்த டி எல் தானே சேஞ்ச் இன் லென்த் ஸோ டி எல் இஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சேஞ்ச் இன் லென்த் ஸோ என்ன எழுதியிருக்கேன்னா கன்சிலர் த அபவ் பிகா நவ் வி ஆர் ஹீட்டிங் த ராட் ஸோ தட் தேர்மல் எக்ஸ்பேன்ஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் தேர்மல் எக்ஸ்பேன்ஷன் நடக்குது டி டி எல்ன்ற லென்த்துக்கு எக்ஸ்பேண்ட் ஆயிருக்கு ஸோ டி எல் தான் சேஞ்ச் இன் லென்த் ஸோ டி எல் சேஞ்ச் இன் லென்தோட ஃபார்முலா வந்து ஆல்ஃபா இன்டூ டெல்டா டி இன்டூ எல் ஆல்ஃபானா என்னன்னா ஆல்ஃபா மீன்ஸ் கோஎிஷியன்ட் ஆஃப் தேர்மல் எக்ஸ்பேன்ஷன் டெல்டா டீனா டெம்பரேச்சர் சேஞ்ச் எல்னா ஒரிஜினல் லென்த் எல் வந்து ஒரிஜினல் லென்த் டி எல்னா சேஞ்ச் இன் லென்த் டெல்டா டீனா டெம்பரேச்சர் சேஞ்ச் ஆல்ஃபானா கோஎிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பேன்ஷன் சரியா சோ இந்த பக்கம் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு எந்த ஒரு தடையும் கிடையாது சோ அதனாலதான் நம்ம இத ப்ரீ எக்ஸ்பேன்ஷன் சொல்லுவோம் சோ வென் ஏதாவது ஆப்போசிட்ல வந்து எந்த ஒரு தடுப்பும் இல்ல அப்படின்னா இத வந்து ப்ரீ ப்ரீ தேர்மல் எக்ஸ்பேன்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சோ ஓகே இப்ப வந்து இந்த ராடு வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆயிடுச்சு ஓகேவா எக்ஸ்பேண்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் இது எக்ஸ்பேண்ட் ஆன ராடு எல் பிளஸ் டி எல் அப்படியே இருக்குது சோ இது வந்து பி இந்த பாயிண்ட் வந்து பி டேஷ் அப்படின்னு எடுத்திருக்கோம் இப்ப நான் என்ன பண்றேன்னா அந்த எக்ஸ்பேண்ட் ஆன ராடுக்கு நான் ஒரு போர்ஸ் அப்ளை பண்றேன் ஒரு போர்ஸ் குடுக்கறேன் சோ இப்போ இதுதான் மேல இருக்கிறது செப்பரேட் கேஸ் கீழே இருக்கிறது செப்பரேட் கேஸ் இப்ப வந்து நம்ம என்ன பண்றோம்னா எக்ஸ்பேண்ட் ஆன ராடுக்கு எக்ஸ்பேண்ட் ஆன ராடுக்கு நான் ஒரு போர்ஸ் குடுக்கறேன் சரியா இந்த எல் பிளஸ் டி எல்ன்ற லென்த் உள்ள ராடுக்கு நான் வந்து ஒரு போர்ஸ் குடுக்கறேன் போர்ஸ் கொடுத்து நான் எல்ன்ற லென்த்துக்கு நான் மாத்திட்டேன் சோ இனிஷியல் ஸ்டேட் என்னது இனிஷியல் ஸ்டேட் என்னது எல் பிளஸ் டி எல் ஃபைனல் ஸ்டேட் என்னது லென்த் எல் நான் வந்து போர்ஸ் கொடுத்தனால எனக்கு வந்து லென்த் எல்லுக்கு நான் கொண்டு வந்துட்டேன் சோ அதனால இந்த ஒரிஜினல் லென்த் இஸ் ஈக்குவல் டு எல் பிளஸ் டி எல் ஆமா நம்ம எல் பிளஸ் டி எல்ன்ற லென்த்ல இருந்து தானே எல்ன்ற லென்த்துக்கு இது மாத்தணும் மேலையும் கீழையும் குழப்பிக்காதீங்க எல் பிளஸ் டி எல்ன்ற லென்த்ல இருந்து நம்ம எல்ன்ற லென்த்துக்கு நம்ம கொண்டு வந்துட்டோம் தட் வில் பி த ஒரிஜினல் லென்த் ஒரிஜினல் லென்த் எல் ஈக்குவல் டு எல் பிளஸ் டி எல் சோ நம்ம டி எல்லுக்கு நம்ம மேல என்ன ஃபார்முலா இருக்கும் டி எல் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா இன்டூ டெல்டா டி இன்டூ எல் அதை தான் நான் இங்க எழுதியிருக்கேன் தெர் ஃபோர் ஒரிஜினல் லென்த் வில் பி எல் ஈக்குவல் டு எல் பிளஸ் ஆல்ஃபா இன்டூ டெல்டா டி இன்டூ எல் ஓகேவா சோ ஓகேவா இப்ப வந்து நான் இந்த எக்ஸ்பேண்ட் ஆன ராடுக்கு ராட் எக்ஸ்பேண்ட் ஆயிடுச்சு டெம்பரேச்சர் சேஞ்ச் டியூ டு தேர்மல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் டெம்பரேச்சர் சேஞ்ச் இந்த தேர்மல் ஸ்ட்ரெஸ் ஆக்ட் ஆகும் தேர்மல் ஸ்ட்ரெஸ் ஆக்ட் ஆகும் சோ எலாங்கேஷன் நடந்தது
ஓகேவா அப்போ சேஞ்ச் இங்கிலாந்து நடந்திருக்க ஸ்ட்ரெயின் இருக்கும் அப்போ நம்ம வந்து ஸோ கம்ப்ரெசிவ் ஸ்ட்ரெயின் அதாவது பார்த்தோம்னா ஸோ கம்ப்ரெசிவ் ஸ்ட்ரெயின் கம்ப்ரெசிவ் ஸ்ட்ரெயினோட ஃபார்ம்ல வந்து சேஞ்ச் இன் லென்த் பை ஒரிஜினல் லென்த் இங்க சேஞ்ச் இன் லென்த் வந்து சேஞ்ச் இன் லென்த் வந்து என்னது சேஞ்ச் இன் லென்த் டிஎல் டிஎல் ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா இன்டூ டெல்டா டி இன்டூ எல் ஸோ சேஞ்ச் இன் லென்த்துக்கு நம்ம மேலே எழுதி இருக்கோம்ல ஆல்ஃபா இன்டூ டெல்டா டி இன்டூ எல் இதுதான் வந்து தாமல் எக்ஸ்பேன்ஷன் அதாவது சேஞ்ச் இன் லென்த் ஓகேவா ஸோ கீழே வந்து ஒரிஜினல் லென்த் ஒரிஜினல் லென்த் என்னது ஒரிஜினல் லென்த் நான் என்ன சொன்னேன் நீங்க வந்து இந்த கேஸ் பாத்தீங்கன்னா ஒரிஜினல் லென்த் வந்து எல் பிளஸ் டி எல் அப்படின்னு இருக்கிற அந்த லென்த்த வந்து நான் எல்ன்ற லென்த் கொண்டு வந்தேன் அப்போ ஒரிஜினல் லென்த் வில் பி எல் பிளஸ் ஆல்ஃபா இன்டூ டெல்டா டி இன்டூ எல் ஓகேவா ஸோ எல் பிளஸ் ஆல்ஃபா ஆல்ஃபா இன்டூ டெல்டா டி இன்டூ எல் வந்து அப்ராக்சிமேட்லி ஈக்குவல் டு லென்த் எல் ஸோ அதாவது என்ன சொல்ல வராங்கன்னா வந்து மைல்டு மைல்டா தான் எக்ஸ்டெண்ட் ஆயிருக்கும் ஸோ அதை வந்து நம்ம நெக்லிஜிபிள்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை நம்ம எல்னே கன்சிடர் பண்ணிருக்கோம் ஸோ இந்த எல் பிளஸ் ஆல்ஃபா இன்டூ டெல்டா டி இன்டூ எல்ல வந்து நம்ம எல்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிருக்கோம் ஸோ எல் எல் கேன்சல் ஆயிடும் So, the strain will be strain equal to compressive strain which is equal to alpha into delta E. Okay, pa? Yes. So, strain is called stress. That stress is called thermal stress. Okay, pa? So, due to this compressive strain, we will have the thermal stress. So, the thermal stress is formula. We will have Young's model is equal to ஸ்ட்ரெஸ் பை ஸ்ட்ரெயின் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் அப்ப ஸ்ட்ரெஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்ட்ரெயின் இன்டூ எங்ஸ் மாடலஸ் தானே ஸோ தேர்மல் ஸ்ட்ரெயின் இஸ் ஈக்குவல் டு சாரி தேர்மல் ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு கம்ப்ரெசிவ் ஸ்ட்ரெயின் இன்டூ எங்ஸ் மாடலஸ் கம்ப்ரெசிவ் ஸ்ட்ரெயின் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் கம்ப்ரெசிவ் ஸ்ட்ரெயின் போட்டு குழப்பிக்காதீங்க ஸ்ட்ரெயின்னே வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ ஆல்ஃபா இன்டூ டெல்டா டி ஸோ ஆல்ஃபா இன்டூ டெல்டா டி இன்டூ எங்ஸ் மாடல ஸோ இதுதான் தேர்மல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸோட ஃபார்முலா ஸோ இது ஒரு கேஸ் ஓகேவா இதை நல்லா புரிஞ்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் புரியலன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சம் பின்னாடி போயிட்டு கொஞ்சம் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து பாருங்க சரியா எஸ் இப்ப வந்து நம்ம செகண்ட் கேஸ் போறோம் இந்த கேஸ்ல என்ன பண்றாங்கன்னா சோ இந்த இப்படி ஒரு ராடு இருக்கு இதை கன்சிடர் பண்ணிக்கங்க ஒரு ராடை ஹீட் பண்ணிருக்கோம் அந்த ராடை ஹீட் பண்ணி அந்த ராட ஒன் அண்ட் வந்து பிக்ஸ்டு சப்போர்ட் கூட அட்டாச் பண்ணிருக்கோம் இப்ப வந்து இந்த ராடோட லென்த் வந்து ஆல்ரெடி தமிழ் எக்ஸ்பென்ஷன் நடந்திருக்கு சோ எல் பிளஸ் டிஎல்ன்ற டிஎல்ன்றது தான் இதோட ஒரிஜினல் லென்த் ஓகேவா சப்போஸ் நான் நான் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே நான் ஒரு சப்போர்ட் வந்து வச்சுட்டேன் ஸோ பின்னாடி ஒரு சப்போர்ட் இருக்கு முன்னாடி ஒரு சப்போர்ட் இருக்கு அப்போ வந்து ரெண்டு பக்கமும் ஸ்ட்ராங்கா சப்போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ நம்ம ஹீட் பண்ணும் போது தேர்மல் எக்ஸ்பேன்ஷன் நடக்காது ஏன்னா நம்ம ரெண்டு பக்கமும் சப்போர்ட் வச்சிருக்கோம்ல அதாவது என்ன சொல்ல வரேன்னா இந்த ரெண்டு ராடும் சப்போஸ் சாரி சாரி இந்த ராடு வந்து தேர்மல் எக்ஸ்பேன்ஷன் நடந்திருக்கு சரியா சப்போஸ் நான் இந்த இடத்துல ஒரு பிக்ஸ்ட் சப்போர்ட் நான் வச்சிருந்தேன்னா நமக்கு வந்து தேர்மல் எக்ஸ்பேன்ஷன் நடக்காது நடந்திருந்தா இவ்வளவு லென்த் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆயிருக்கும் இந்த கர்சர் காட்டுற பாருங்க சப்போஸ் இந்த இடத்துல அந்த பிக்ஸ்ட் சப்போர்ட் இல்லைன்னா இவ்வளவு தூரம் எக்ஸ்பேண்ட் ஆயிருக்கும் அப்போ இந்த லென்த்ல இருந்து இந்த லென்த் வந்து நம்ம டெல்டா பி அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் ஸோ டெல்டா பின்னா என்னன்னா டிஃபர்மேஷன் டியூ டு கம்ப்ரெசிவ் ஆக்சியல் லோடு ஓகேவா எஸ் சோ இப்ப வந்து இந்த பிக்ஸ் சப்போர்ட் ஓகே ஸோ தேர்மல் எக்ஸ்பேன்ஷன் நடக்கல ஸோ நான் வந்து இந்த லென்த்த வந்து டெல்டா பி அப்படின்னு நம்ம எடுத்துருக்கோம் நான் இப்போ நான் ஹீட்டும் பண்றேன் ஹீட் பண்ணிட்டேன் ஹீட்டு தான் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்கேன் ஸோ ஆனாலும் இந்த பிக்ஸ்டு சப்போர்ட் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிட்டு தான் இருக்கணும் ஆனால் பிக்ஸ்டு சப்போர்ட்டா இருக்கிறனால அது ஆகல ஈவன் தோ ஐ எம் ஐ எம் கம்ப்ரெசிங் திஸ் ராட் வித் த ஹிஞ்சிடு சப்போர்ட் இந்த ஹிஞ்சிடு சப்போர்ட்டை வந்து நான் இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா போர்ஸ் கொடுத்து நான் வந்து இங்க இருந்து இவ்வளவு தூரம் அதாவது இங்க இருந்து இவ்வளவு தூரம் வந்து நான் கம்ப்ரெஸ் பண்ணிருக்கேன் இதை பார்த்தாலே தெரியும் இந்த பிக்ஸ் நான் ஹீட்டும் பண்றேன் ஓகேவா ஹீட்டும் பண்றேன் நான் வந்து பிக்ஸ்டு சப்போர்ட் வச்சிருக்கேன் அந்த பிக்ஸ்டு சப்போர்ட்டுக்கு எக்ஸ்ட்ரா போர்ஸ் கொடுத்து நான் இங்க இருந்து இவ்வளவு தூரம் நான் கொண்டு வந்துட்டேன் இதை வந்து நம்ம டெல்டா அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் டெல்டான்னு நம்ம சொல்லுவோம் இந்த டெல்டானா சப்போர்ட் ஈல்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரியா சோ இதுல வந்து சேஞ்ச் இன் லென்த் எவ்வளோ இதுல வந்து சேஞ்ச் இன் லென்த் என்னதுன்னா இதுதான் டிஎல் அதாவது
சோ நம்ம டெல்டா பிக்கு இன்னொரு ஃபார்முலாவும் கொண்டு வரலாம் அதாவது என்னன்னா இந்த டெல்டா வந்து இந்த பக்கம் கொண்டு போயிட்டேன்னா டெல்டா பி ஈக்குவல் டு டி எல் அதாவது சேஞ்ச் இன் லென்ஸ் மைனஸ் டெல்டா தட் இஸ் சப்போர்ட் இல்டிங் ஓகேவா சோ நம்ம டி எலுக்கு வந்து நம்ம மேல இருந்து நம்ம பாத்துட்டு வரோம் அதாவது ஆல்பா டெல்டா டி எல் ஓகேவா அதுதான் நீங்க எழுதியிருக்கேன் சரியா சோ தேர்மல் ஸ்ட்ரெஸ் டியூ டு திஸ் சோ தேர்மல் ஸ்ட்ரெஸ் டியூ டு சோ இந்த கேஸுக்கு வந்து தேர்மல் ஸ்ட்ரெஸ் எப்படி இருக்கும்னா சோ இது வந்து Thermal stresses uh, when they are அதாவது சப்போஸ் ஒரு பிக்ஸ்ட் சப்போர்ட் நம்ம வச்சிருந்தோம்னா சோ ப்ரீவியஸ் கேஸ் வந்து ப்ரீவியஸ் கேஸ் இஸ் ஃபார் ப்ரீ எக்ஸ்பேன்ஷன் அண்ட் திஸ் கேஸ் இஸ் ஃபார் வென் தேர் இஸ் சப்போர்ட் ஆன் த போத் சைடு ஓகேவா ரெண்டு பக்கமும் சப்போர்ட் இருந்ததுன்னா அதாவது ரெண்டு பக்கமும் சப்போர்ட் இருக்கிறதுனால எக்ஸ்பேன்ஷன் நடக்காது அப்படின்ற ஒரு கேஸ் இருந்ததுன்னா நம்ம வந்து இந்த தேர்மல் ஸ்ட்ரெஸ் ஃபார்ம்லா யூஸ் பண்ணும் அதாவது தேர்மல் ஸ்ட்ரெஸ் வெந்த எரிச ஈல்டு கொஸ்டின்ல வந்து ஈல்டு நடக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்கன்னா இந்த தேர்மல் ஸ்ட்ரெஸ் ஃபார்ம்லா நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் தட் இஸ் தேர்மல் ஸ்ட்ரெஸ் ஈக்குவல் டு யங்ஸ் மாடலஸ் இன்டு ஸ்ட்ரெயின் சோ ஸ்ட்ரெயின்னா சேஞ்ச் இன் லென்த் பை ஒரிஜினல் லென்த் நம்ம சேஞ்ச் இன் லென்த் வந்து நம்ம ஆல்பா டெல்டா டி எல் மைனஸ் டெல்டான்ற ஃபார்ம்லாவை அதான் நம்ம வந்து சேஞ்ச் இன் லென்தா எடுத்திருக்கோம் டிவைடட் பை ஒரிஜினல் லென்த் எல் இன்டு யங்ஸ் மாடலஸ் இவ்வளவுதான் சரியா ஓகேவா இதுல வந்து உங்களுக்கு கான்செப்ட் புரியணுன்றதுக்காக இவ்வளவு சொல்லியிருக்கேன் ஓகேவா நீங்க வந்து உங்களால ஃபார்ம்லா முக்கியமா நமக்கு ஃபார்ம்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அவ்வளவு அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேவா ஃபார்ம்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா அவ்வளவுதான் ஏதாவது டவுட் நான் கமெண்ட்ஸ்ல கேளுங்க நான் வந்து ஏதாவது மிஸ்டேக் பண்ணியிருந்தாலும் சொல்லுங்க மேபி இந்த வீடியோ எடிட் பண்ணி இன்னொரு தடவை கூட நான் ரீபோஸ்ட் பண்றேன் ஓகேவா தேங்க்யூ